得逞了。啊！家人仰慕，乃是人之常情。可是你这跳河之举，未免太危险了吧？公子切莫误会，我真的对你没有半点那方面的心思。啊！你无事吧？无事，你累得松一些就好。让一下，让一下，让一下，小姐，贤姐不好。姐夫就是姐夫，无论前后，失礼了。既然这位姑娘倾心于我，那自然得论一论前后了，对吧，这位姑娘？没想到这沈小姐竟然红杏出墙，真是一场好戏啊！瞎说什么呢？没听到他们已经合离了吗？事情不是你想的那样，你得相信我，我们没有。无毒无两银子，在合离之前，他跟宋公子早就搅和在一起了。哎、嗯、哎呦，我头好疼，我头好晕。哎，小姐，小姐，小姐。啊啊，千姑爷。还是先送小姐回去吧，她身子弱，受不得寒。燕儿，这就送你回去。还不快点把小姐接过来！不必，吩咐下人烧些热水。丽英，给妹儿拿些干净的衣服。是。沈大，找大夫并无大碍，只是受了惊吓。大夫说喝些安神汤，稍事休息便会转好。如非亲眼看到妙儿无事，我难以安心离开，还请姨娘见谅。庶民父职言，裴大人读过书，定知道长幼有序。况且你与妙儿将来都要再寻良缘，还是不要玷污彼此名声为好。名声，裴大人是朝廷命官，定无人知会。可妙儿一个女孩家，还请裴大人高抬贵手。可笑，一个连自己的娘子都无法守护的朝廷命官。罢了，言之告退。可算醒了，老爷前几日去了杭州，你这要是有个三长两短，我们几个可怎么跟老爷交代呀、啊？就是呀、啊。那个叫姨娘们担心了，其实我没那么严重，我是装装晕的。什么？就知道你是装的，想躲着小裴大人是吧？让我说也没什么好躲的呀。哎呀，妙儿，你今日受了惊吓，还是快快休息吧。我去厨房给你弄点好吃的压压惊吧。好，多谢姨娘们。
快走，走走。小姨娘，今日之事，莫要告诉爹爹。嗯。哈哈哈哈哈！哎呀，神母外出谋生，却不知宫里贵客来临，有失远迎，莫怪莫怪呀！无妨无妨，我是来给沈老爷道喜的。哦，啊，大人请坐。<笑>大人请喝茶。却不知，沈某喜从何来呀、啊？哎，沈老爷，是这样的，当今陛下最是胸怀广博之人，又怜你沈家一片忠君爱国之心。听闻贵府千金自与裴眼珍合离之后，便一直待在家中。近来又闻坊间污蔑他是水性杨花之人，此种情形，只怕再难寻得良配。沈老爷，若是你们主动些，兴许。今年的贵妃选拔，陛下还是能给你们个机会的。啊、沈老爷，咱家严禁于此，切莫错失良机呀！是是是，话已带到，这茶呀，我就不喝了。我这差事啊，也算办完了。<笑>有劳公公了。看样子是彻底让黄鼠狼给垫底上了。听说了吗？这沈家大小姐啊，也就是裴大人前夫人现如今的外甥女沈妙，不过将将守了数日空闺，便不安于世，恋慕上了这林州城中鼎鼎有名的风流宋三少。真的，不仅如此，还为了宋三公子竟跳了运河，可真是不知廉耻，水性杨花。就是，哎呀，别再说了。那被戴了绿帽子的裴大人，也好不到哪里去。怎么了？听闻之前他就喜欢棉花素柳，夜睡青楼。哈、啊，这次啊，家丑闹得满城风雨，指不定要受弹劾了。真的吗？嗯，呸，真是一个比一个吓人。就是，就是一个东西，就是。怎么回事啊？今天怎么感觉这么怪、啊？赵捕头，哎，裴大人的事我们都听说了，节哀啊！啊，节哀，收下吧，赵捕头。不是，这些都是我们的心意啊！谢谢谢谢谢谢，不是是是是，收下吧收下吧，赵捕头。哎哎，我们放,放这儿了啊！裴大人的苦我们都懂的，劳心转告大人，任一时风平浪静，退一步海阔天空啊！不是，哎哎，这这什么意思啊？什么就海阔天空了